Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis aqui em Capão da Canoa, o seu corretor de imóveis aqui na praia. Hoje eu trouxe vocês aqui para conhecer comigo um sobrado, um mobiliário decorado de fundos para o lago no condomínio fechado Capão e Ilha Cisort, tá? um dos condomínios mais queridinhos nossos aqui da região. Ok? Vamos dar uma olhada, é sobrado com 307 metros de área total, aproximadamente 260 metros de área privativa. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Estão pronto? Não se esquece, se inscreva no canal. Compartilha e vem comigo. Vamos nessa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá, pessoal? Eu trouxe vocês aqui para conhecer hoje comigo um sobrado maravilhoso. Tá? Muito bem localizado aqui dentro do condomínio Capão Ilha Cisorte. que vocês estão vendo aqui é a quadra M do condomínio. Ali já é um dos lagos principais do condomínio. Tá? A casa, então, ela é toda fundos lago. Ela é um sobrado com aproximadamente 310 metros de área total, certo? E nós temos aí de área privativa aproximadamente 260 metros, ok? Gente, sobrado novo, né? foi muito pouco usado. Tá? Aqui nós já temos o lago, olha só que lago maravilhoso para você aproveitar os fins de tarde e os dias com o maior glamour possível aqui na praia. Dentro do condomínio, né meu bem? Toda a segurança ao seu dispor, tudo que você tem direito, tá? Aqui nós vamos começar a parte da cozinha, certo? Pessoal que já usou um preto via láctea, muito bonito. Particularmente eu gosto bastante dessa pedra, acho muito legal. Aqui, ó, o pessoal já tem fogão embutido, certo? Cooktop. Hum, geladeira do Plex, né? Churrasqueira, churrasqueira revestida, ok? Tem todo esse balcão aqui auxiliar. Né? Aqui nós já temos a sala de jantar. Uma mesa aí para 10 cadeiras. Mais duas cadeiras auxiliares aqui para você, certo? Olha só. Aqui nós vamos dar uma olhadinha agora na sala de estar desse sobrado, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Sobrado espaçoso. Eu gosto do sobrado por causa dessa dimensão que ele te dá. Olha só essa altura. Né? Aqui ó, você abre a porta principal da entrada, tá? ali tem a entrada secundária ali das garagens, depois eu vou mostrar para vocês lá o lado de fora. Você abre aquela porta, meu bem, e você abre essas portas janelas aqui de trás, você não usa ar-condicionado, tá? pode esquecer ar-condicionado, não vai usar, porque a ventilação é maravilhosa aqui na praia. Né? Ali nós já temos sua lareira para aproveitar as noites de inverno aqui de Capão. É no inverno que é bem frio, gente. Bem frio mesmo. Tá? Uma coisa legal. Tá, vamos aqui, ó. Uma coisa legal. Aqui nós temos um banheiro social. Certo? Um lavabo, me desculpem. Tá? Aqui é um lavabo. Muito bonito. O mesmo, a mesma pedra da cozinha lá, o preto via láctea. Muito legal. E aqui nós temos a primeira suíte. Tá? Então nós temos uma suíte no térreo, né? A suíte da vovó. Tá, gente? Olha só. Ela é uma cama de... Ela não é uma cama de solteiro, também não é uma cama de casal. Ela é a cama de viúvo. O viúva, né? É assim que o pessoal chama. É a, é a cama intermediária. Tá bom? Então nós vamos dar uma olhada aqui no banheiro da suíte. Muito bonito. Coisa importante. Ventilação direto pra rua. Né? Eu sempre falo isso. Ventilação direto pra rua é muito importante. Aqui ficou todo o comando da casa. Quadro de luz. A internet, telefone. Enfim, toda a parte de comando... Uh, elétrica da casa está aqui embaixo. Mais uma olhadinha aqui nesse lavabo. Vou mostrar aqui para vocês ó, mais um pouquinho dessa parte do living aqui. Ó. Essa parte de baixo. Olha essa escadaria. Essa escadaria é 100% revestida em mármore. Tá? Eu não vou saber o nome dessa pedra. Mas é uma pedra bem bonita. Uma pedra bem bonita mesmo. Ó. 
Lindo, né, gente? Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Vamos subir que nós temos mais três outros dormitórios aqui em cima para nós dar uma olhada. Ah, uma outra coisa legal da casa que eu achei é essa parte lateral dela que é toda em vidro, ó. Vocês podem ver, eles têm vidro nesse pé direito duplo aqui, ó. Praticamente teto a chão, né? Não tem chão porque ela tem aquela muretinha lá embaixo. Mas isso aqui ajudou bastante na iluminação da casa. Ajudou bastante, ficou bem legal. Tá? E te proporciona aí uma maior luminosidade para casa, né, gente? Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui então na primeira suíte aqui da parte superior, ok? Ó. Então aqui nós já temos a primeira. Espera para ar-condicionado de split. Todos os ambientes com espera para ar-condicionado. Aqui o banheiro. Ventilação também direta. Chuveiro também a gás. Certo? Ó. As esquadrias. As esquadrias, elas são todas de alumínio preto. Tá? Alumínio preto. Com tela de proteção. Tá bom, gente? Isso aí é muito importante, essa tela de proteção. Aqui na praia. É porque querendo ou não, a gente sempre acaba tendo um mosquitinho ou outro aí pra dar aquela incomodada aí. Tá? Aqui, ó, pessoal, nós temos uma coisa legal. Isso aqui é uma areazinha pra te estender uma roupa. Né? Estender uma roupa. Enfim. Até pra ajudar na ventilação da casa. Tá? Olha só. Certo? Vocês podem ver, a casa é toda com casquinha de laranja. Muito bem feito, o acabamento da casa é muito bonito, pessoal. Uma casa que foi muito bem construída. Aqui, ó, vou fechar agora. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho desse living aqui de cima. Olha só. Aqui é a parte superior. Ali é a primeira suíte que nós já demos uma olhada. Aqui atrás agora temos mais duas. Vamos olhar agora. Tá bom? Olha só, esse aqui é o living da casa, pessoal. Bonito, né? <risos> Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nessa suíte aqui, então. Essa suíte que ela tem um diferencial legal, tá? Até deveria mostrar ela por último, né? Mas olha só, aqui nós já temos ar-condicionado já instalado, tá? A casa, ela é toda 100% rebaixada em gesso e essa suíte tem uma sacada. Olha só, e essa sacada é de frente pro lago, gente. Olha a vista dessa sacada. Olha que legal, pessoal. Ó, logo aqui... Tá? Aqui nós estamos frente norte, tá bom? Então aqui nós pegamos sol da manhã nessas duas suítes de trás e naquela parte do living lá da cozinha, sala de jantar, também pega sol da manhã. Logo, logo adiante ali já é a parte do clube principal, do condomínio, a infraestrutura, a conveniência, é toda nessa região ali, então ele é bem pertinho tá? da, da, da parte principal ali do condomínio. E uma coisa que é importante também sempre falar é que tu, tu estás dentro do condomínio, né? Então tu já tem toda essa parte de segurança, tu já tem o teu dispor, né? E, e os condomínios hoje, o pessoal ainda tem um, um certo receio quanto ao condomínio, porque é longe de mercado, ah, não, não, vamos, vamos comprar casa urbana, vamos comprar apartamento, fica mais perto dos do, do supermercados, enfim. Hoje tem supermercado dentro do condomínio, tá? E os nossos supermercados da cidade, todos estão trabalhando com tele entrega, né? Tu faz o pedido ali das compras por telefone e o pessoal traz até a tua casa. Bem legal, né? Não tem mais desculpa, meu bem. <risos> então aqui, ó. Aqui é o banheiro dessa suíte também. Ah, esse box, ele abre no meio. Olha só que legal. E ele tem os dois cantos fixos, tá? Os dois cantos fixos e é um baita banheiro, gente. Muito grande, muito grande mesmo. Ó, acho que o também é gás, ventilação também é direta, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na última suíte. Tá. Ó. Aqui estamos, meu bem. A última suíte. Olha só. Vocês podem ver, né? Uma casa com quatro suítes vai bater a porta. Não vai, não. É uma casa com quatro suítes. Todas as suítes são amplas, espaçosas. É, temos apenas um ar-condicionado instalado, mas todas as peças da casa têm espera, inclusive ali tem outra, tá? Essa suíte não tem aquela vista da outra, a vista tem igual, não tem a sacada, desculpa. Olha só, também tem a vista, não temos aquela sacadinha, tá, gente? Vou dar uma olhadinha aqui no banheiro dela. Olha só, 
Olha o tamanho desse box de banheiro, pessoal. Que legal, né? E esse aqui nós temos dois chuveiros. Ah, esse aqui nós temos dois chuveiros a gás. E temos uma ampla ventilação para rua. Que você pode tomar banho olhando pro lago, meu bem. O que, que você acha? Ou faz o seguinte, ó. Eu tô aqui, ó. Toma banho o marido aqui e a esposa ali. Os dois tomam banho juntos sem nem se tocar, né? Vocês veem o tamanho. O tamanho aqui do box do banheiro. Muito grande, muito grande mesmo. Vamos dar mais uma olhada lá na parte de baixo. Eu vou te mostrar um pouco a parte de fora da casa. Pra não deixar o vídeo muito longo, tá? Então, pessoal, a parte de cima aqui, então, vocês já olharam. Três suítes. Temos mais uma na, na parte do térreo. Totalizando quatro suítes na casa. A casa mobiliada, decorada. Casa nova, muito pouco habitada. Aí um preço, gente. Se eu falar o preço pra vocês, vocês vão ter que comprar na hora. Olha aqui a frente da casa. Ó, mais um pouquinho aqui do living pra vocês verem. Essa parte de baixo aqui é maravilhosa. Muito boa, espaçosa. Os móveis são todos de alto padrão, tudo muito bom gosto, sabe? Ficou bem legal a casa, bem legal mesmo. Aqui é a parte de trás, a parte dos fundos, né? A parte do lago, né? Olha só esse lago, gente. Coisa mais linda. E ali tem um patinho ali, um... É um patinho. <risos> que é a parte de trás da casa, ó. Maravilhosa, né? Muito bonita. Muito bonita mesmo. Todo o sistema de iluminação dos jardins já estão todos prontos. Tá bom? Olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês a área de serviço, né? Tá meio bagunçada. Tá bom? Mas olha só. Aqui é a sua área de serviço, bem separada, né? Vocês têm os ambientes bem separados da casa. Ali já é cozinha, sala de jantar. E aqui toda a área de serviço. Maquinário fica toda aqui atrás, tá bom? Aquecedor de passagem, tudo bem separado, certo? Vamos dar só uma olhadinha lá na frente da casa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, ok? Vou deixar toda, todas as informações da casa aqui na informação do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Casa tá à venda aí no nosso mercado, casa nova, tá bom? Com preço e condição de pagamento excepcional. E vou dizer uma coisa para vocês, recebemos o seu imóvel como parte de pagamento. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de fora e já me despeço de vocês. Um abraço, foi uma honra em tê-los comigo em mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.